আসসালামু আলাইকুম জীবনদুগণ আমি মুমিনুর বিন ইব্রাহিম পেপিটার স্কুলে আপনাদের স্বাগত জীবনদুগণ আজকে আমরা আলোচনা করব কার্বন স্টিল নিয়ে আমরা জেদাতর এর সবচেয়ে বেশি কাজ করি হলো কার্বন স্টিল এবং স্ট্যানলাইজেস স্টিল তো কার্বন স্টিলের সংক্ষিপ্ত কোড হলো রূপ হলো সিএস আর স্ট্যানলাইজেস স্টিলের সংক্ষিপ্ত হলো আর শর্ট কোড হলো এসএস তো আমরা আজকে কার্বন স্টিল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো কার্বন স্টিল আমরা যত পাইপ ইন্ডাস্ট্রিজ অয়েল অ্যান্ড গ্যাস অয়েল অ্যান্ড গ্যাস বা ওয়াটারের মধ্যে যত পাইপ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সর্বোচ্চ নব্বই পার্সেন্ট ব্যবহার করা হলো এই কার্বন স্টিল সাইজের কথা যদি বলি তাহলে যে কোনো সাইজ এখানে অ্যাভেলেবেল আছে কার্বন স্টিলের আর যদি কিনা আমরা ওয়াল থিকনেসের কথা বলি এখানে যে কোনো ক্লাসের যে কোনো শিডিউলের এই থিকনেস আপনি পাবেন এই কার্বন স্টিলে তারপর আমরা হাই যদি কিনা হাই টেম্পারেচার বলি হাই প্রেশারের যদি কিনা কথা বলি তাহলে এখানে যত শক্তিশালী আপনি দরকার যত শক্তি দরকার যত হাই প্রেশার দরকার আপনি এই কার্বন স্টিলই দিতে পারবেন এখানে সব ধরনের থিকনেস এখানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এটা শেডিউল অনুযায়ী আমরা জানি যে কার্বন স্টিল অনেক শেডিউল হয় শেডিউল অনেক পর্যন্ত শেডিউল আছে লম্বা শেডিউল এই শেডিউল দেখে আমরা এটার থিকনেস নির্ণয় করতে পারি তো আমাদের কার্বন স্টিল সব ধরনের শক্তি বহন করার ক্ষমতা রাখে তারপর আমরা যদি কিনা ফিটিংসের কথা বলি কার্বন স্টিলের ফিটিংস সব ধরনের ফিটিংস অ্যাভেলেবেল এই কার্বন স্টিলের যেমন আমাদের রয়েছে এলবো টি রিডিউসার ফিলান্স এভরিথিং সব ফিটিংস এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে দেখেন আমরা যদি এখানে কার্বন স্টিলের কথা বলি তাহলে এই কার্বন স্টিলের তিনটে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয়েছে মতলব তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো লো ক্যাটাগরি একটা হলো লো ক্যাটাগরি স্টিল আর একটা হলো মিডিয়াম ক্যাটাগরি স্টিল আর একটা হলো হাই ক্যাটাগরি স্টিল ঠিক আছে এই তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমাদের যেটা এখানে লো কার্বন স্টিল সেটা আমাদের কার্বন স্টিলের যে মাত্রাটা কার্বন স্টিলের মাত্রাটা দেওয়া হয়েছে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো মতলব দশমিক তিরিশ এ দশমিক তিরিশের কম সর্বোচ্চ দশমিক তিরিশের দশমিক তিরিশের কম এখানে কার্বন দেওয়া হয়েছে আর মিডেল মিডিয়াম কার্বন স্টিলের কথা যদি বলি সেটা হলো জিরো দশমিক তিন থেকে জিরো দশমিক সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত জিরো দশমিক থ্রি থেকে জিরো দশমিক সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত এখানে কার্বন ব্যবহার করা হয়েছে আর আমরা যদি হাই কার্বন স্টিলের কথা বলি হেডায় সেটা সর্বোচ্চ জিরো পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টের বেশি জিরো পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টের বেশি কার্বন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আর একটা নোট করি যে যদি কিনা এর থেকে পার্সেন্ট একটু চলে যায় ধরেন এখানে তো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সর্বোচ্চ সিক্স জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট এরকম তো যদি কিনা এখানে সর্বোচ্চ মনে করেন জিরো এক পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট এখানে কার্বন হয় কার্বন ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা কিন্তু আলট্রা হাই কার্বন স্টিল বলা হয় এটা হচ্ছে আলট্রা হাই কার্বন স্টিল আর কি সর্বোচ্চ শক্তিশালী সর্বোচ্চ শক্তিশালী কার্বন স্টিল সেটাকে বলা হয় যদি কিনা সেখানে ওয়ান পার্সেন্ট বা টু পার্সেন্ট এরকম যদি কিনা কার্বন ব্যবহার করা হয় তো পাইপগুলির বেশিরভাগ কভার করে এমন স্পেসিফিকেশনগুলো দেওয়া হয় সেটা হলো দি স্পেসিফিকেশন দ্যাট কভার মাস্ট অফ দি পাইপ ইয়ার গিভিং বাই আমেরিকান সোসাইটি অফ টেস্ট অ্যান্ড মেটেরিয়াল এ এস টি এম আমেরিকান সোসাইটি অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এ এস এম এ ইউজ অফ কার্বন স্টিল যদি কার্বন স্টিল ব্যবহার করার কথা বলি সেখানে বেশিরভাগ কার্বন স্টিল ব্যবহার করা হয় আপনার ইয়ার ইয়ার মধ্যে স্টিমের মধ্যে ইউজ করা হয় বেশি তারপরে ওয়াটার তারপরে অয়েল গ্যাস এই বিভিন্ন লাইনে এখানে ব্যবহার করা হয় কোড ইউজ অফ কার্বন স্টিল পাইপ আমরা যদি কিনা পাইপ কোডের কথা বলি কার্বন স্টিল কোড সেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি যে পাইপ কোডগুলি ব্যবহার করা হয় সেটা হলো ASTM A106 এবং ASTM A53 এটি হলো সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সবচেয়ে বেশি এই কোডগুলি ব্যবহার করা হয় এখানে যদি কিনা কোনো খাদ্য ফুডস যেরকম মনে করেন এই যে তরল খাদ্য বা পাউডার খাদ্য যেখানে সরবরাহ করা হয় যে ট্রান্সপোর্ট করা হয় যে পাইপ দিয়ে সেই পাইপটি আমাদের আলাদা একটা কোড হয়ে থাকে সেটা হলো এপিআই ফাইভ এল 
ए पी आई फाइव एल ए कोडा ओखने व्यवहार कर जख क्या फूड सप्लिमेंट ट्रांसलिटेशन तरह एखे जी सबसे बसि व्यवहार कर दुईटा से एस टी एम ए वन जिरो सिक्स एखे तीन टैकेटागर ते आर डिवाइड कर जे रखम ग्रेड एवेलेबल एखे ग्रेड पा जाए ए बी एंड सी ए बी एंड सी ए तीन टे ग्रेडे वन जिरो सिक्स जेटा कि ना ए एस टी एम ए वन जिरो सिक्स ये तीन टे कैटागरि तीन टे ग्रेडे ये डिवाइड कर जे रखम ग्रेड वन ए ग्रेड ए ग्रेड बी एंड ग्रेड सी और एखे जेटा हलो ए एस टी एम ए फिफ्टी थ्री एट बसिभाग गलवानाइज और पाइपलैन मध्य एट बसिभाग ही आसे तो एखे तीन टे कैटागरि एखे तीन टे कैटागरि जेटा कि ना ए एस टी एम ए फिफ्टी थ्री एटर तीन टे कैटागरि रही है तीन टे कैटागर मध्य हल एक हल इ द्वित हल एफ ए तृतीय हल एस टाइप इ जो हलो हलो टाइप इ इलेक्ट्रिक रिसिस्टिंग उल्ड मतलब इटा हलो जख क्या मेशिने पाइप तैरि कर बनाय तक अटोमेटिकली इलेक्ट्रिक ओल्डिंग पाइप बाहर है और द्वित हल टाइप एफ एट फार्नेस बाट ओल्ड मतलब इटे बाट ओल्डेड जी बाट ओल्ड बेबेल मारा पर ओल्डिंग बाट ओल्ड तो ये हलो बाट ओल्ड वोट देखें जो आप पाइप क्या देखी हमारे भीतर सैडे देखते पाई रोडर मत दायर पूरा लम्बा दायर आटे हलो येबेल मेरा बाट ओल्ड करा और तीन नम्बर हलो टाइप एस एट हलो सीमलेस पाइप मतलब एट जयन नहीं सीमलेस दुई प्रकार पाइप पाइप सीम ए सीमलेस सीम मानी जयन लेस सीमलेस मानी जयन छाड़ा तो तीन नम्बर टाइप एस ए हलो सीमलेस एट जयन नहीं अटोमेटिकली पाइप मेशिने थे अटोमेटिकली एकदम पाइप हो बाहर है एखे देखें जो कि एखे ग्रेड देखल इ एफ एस और ऊपर हमारे ग्रेड आ बी सी जो नीचे इ एफ एटे क्यों ग्रेड ए एर मध्य जाए कैटागर मध्य एफ एर मध्य जले जाए ठीक है एखे देखें जो क्या इटार पाइप कार्बनिटेशन एप्लीकेशन इटे व्यवहार विधिर कथा बोली से दुटा कैटागर ते विभक्त कर मास्ट भी एक लिकुईड एट गैस लिकुईड एंड गैस सार्विस कई कार्बन स्टील व्यवहार कर ग्राउंड समस्या नहीं ऊपर तरह को समस्या नहीं जेको जगह होते ग्राउंड होते फ्लोरे होते ऊपर होते विभक्त करनी देखें विस्तारित आलोचना करी से हलोने जो एक कोड आ पी आई फाइव एल ये जो कि डिस्क्रिपन बी डिस्क्रिपन एक जो कि होते अपनी इंटरव्यू ते गेन आपने क्यों जिज्ञेस कर तक ये कि व्यवहार कर पी आई फाइव एल एट कि पाइप लाइन आता कि व्यवहार कर पाइप यूज करब से अपने मन रखबें जो गैस व्टार एंड अएल एट एक जगह थे आ जगह एक जगह जगह ट्रांसफार करारे व्यवहार कर मतलब तो साधारण सबा बुझी एखान गैस अन्न जगह नहींब तो ट्रांसफारे ट्रांसफारे व्यवहार कर जेहतु पाइप एंड व्टार एंड गैस प्लान ही अएल एंड गैस प्लान पाइप व्यवहार कर ठीक है तो हमें हमारे अएल एंड गैस प्लान तो यही थको व्टार गैस एएल जेको किसते हलो जे एखने पाइप क्यों सीमलेस होते सीम पाइप होते सीम पाइप होते सीमलेस होते तो ये विषय हलो जो कि ना पाइप अटोमेटिकली मेशन थे मार्केट थे आसले आसल तक ये क्योंकि जे आउटसाइड मतलब पाइप सैड थे माथा थे तो ये लेवल होते ठीक है लेवल होते अपने थ्रेड होते बेबेल होते ठीक है ये अपने मन रख मतलब इंड इंड शेषेटा बेबेल होते 
প্লেনও হতে পারে এবং থ্রেডেরও হতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে আমরা যদি আরেকটা আলোচনা করি সেটা হলো আরেকটা কোড এ এস টি এম এ থ্রি সেখানে এ এস টি এম এ থ্রি সিক্স নাইন এটাকে আমরা বলি কার্বন অ্যান্ড ফেরেটিক এলো স্টিল কার্বন কার্বন অ্যান্ড ফেরেটিক এলো স্টিল এটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় সর্বোচ্চ হাই টেম্পারেচার যেখানে সেখানে এটা ইউজ করে থাকি আর একটা হলো এ এস টি এম এ ফাইভ টু ফোর আবার বলি এ এস টি এম এ ফাইভ টু ফোর এটা হলো এটা কার্বন স্টিল তবে এটা হলো সিমলেস এটা সিমলেস একটা কার্বন স্টিল তো এটা হলো পাতলা এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এটা লো টেম্পারেচার সার্ভিসে এটা ব্যবহার করা হয় লো যেটা কিনা একদম লো লো টেম্পারেচার সার্ভিসে এটা ব্যবহার করা হয় তো এখানে আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন আর আরও অনেক ক্যাটাগরি আছে সে ক্যাটাগরি আমাদের প্রয়োজন না এটা আমাদের কোনো কাজে আসে না সেখানে এত আলোচনা করার আর কি দরকার না কারণ এই যদি আলোচনা করি বা আমরা এটা যদি না মুখস্থ রাখার চেষ্টা করি তাহলে এটা মনে করেন আমাদের আর কি মাথার মধ্যে একটা হেরেক চলে আসবে যে আমরা এটা মুখস্থ করবো এটা মুখস্ত করবো এটা জানবো এটা জানবো তাহলে আমাদের আর কি একটা প্যাস লাগে যাবে না তো আমরা এটা আর কি আলোচনা না করাটাই আর কি উত্তম তারপর আমি যেটা কিনা বলতেছি সেটা হলো তো আমাদের সবচেয়ে বেশি মুখস্ত করতে হবে কোনটা সেটা হলো এ এস টি এম এ ওয়ান জিরো সিক্স এ এস টি এম এ ফাইভ থ্রি তারপরে এ পি আই ফাইভ এল তারপর এ এস টি এম এ থ্রি 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 তো এখানে যদি কিনা আমরা এটি মনে রাখি তাহলে আমাদের জন্য যথেষ্ট ঠিক আছে তো আমরা যে এই কোড কেউ যদি কিনা মনে করেন জিজ্ঞেস করে যে আপনি কোন পাইপের কাজ করছেন পাইপের কোড কত বা এত কোডে আপনি কি মেটেরিয়াল এই কোডটা কি সিমলেস বা সিম সিম এগুলো জিজ্ঞেস যদি করে তাহলে আপনি এটি যদি কিনা মোটামুটি একটা ধারণা রাখেন তাহলে বলতে পারবেন ইজিলি তো চলুন আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে যদি কিনা আপনার চান যে না আরও যে কোডগুলাই আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন কমেন্টে বলবেন ইনশাল্লাহ আমি যে আরও যে কোডগুলাই আছে এগুলো তেমন প্রয়োজন না এগুলো কাজে আসে না তারপর যদি কিনে আলোচনা করতে বলেন আপনারা তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আগামীতে আলোচনা করব ঠিক আছে তো আমরা আজকে এই পর্যন্তই শেষ করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনারা একজন এত এতক্ষণ ভিডিও দেখছেন বা বুঝছেন জানছেন জানার জন্য আগ্রহী এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখছেন সেই কারণে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমি চাই আপনারা এই ভিডিওগুলোই আমার যত ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন এগুলো আপনার শেয়ার করেন আপনার বন্ধুর মাঝে আমি চাই যাতে আমরা সবাই মিলে কাজ সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আমরা ফিল্ডে কাজ করব যাতে আমাদের কেউ কিছু না বলতে পারে যেমন আমরা বিশেষ করে বাইরে যারা কিনা প্রবাস থাকা কাজ করি বা দেশে কাজ করি যাতে আমাদেরকে কেউ না বলতে পারে তুমি কিছু জানো না তো আমাদের সাধারণ যে জ্ঞানগুলো এগুলো কমসে কম আমরা এই সাধারণ জ্ঞানগুলো অর্জন করব এবং নিজে শিখব এবং আমার ভাই বন্ধু ফ্রেন্ড এদেরকে আমরা শেখানোর জন্য আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার করব ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরকাত